നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാള പാഠാവലിയിലെ പി ഭാസ്കരൻ രചിച്ച കാളകൾ എന്ന കവിതയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പി ഭാസ്കരൻ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ ഒരു കവിയാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളുടെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ ജനകീയമായ ശ്രദ്ധ നേടിയെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് കവി ചലച്ചിത്രകാരൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നീ നിലകളിലും പി ഭാസ്കരൻ പ്രശസ്തനാണ് അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം ആകാശവാണിയിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അതിനു പുറമെ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ എന്ന പദവി കൂടി അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്മശ്രീ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾ വയലാർ അവാർഡ് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ബഹുമതികൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് അത് അർത്ഥത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും ആശയത്തിൻ്റെ ഗാംഭീര്യവും നിറഞ്ഞ ഗാനങ്ങളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും പലരും എടുത്തു പറയാറുള്ള നാഴിയൂരി പാല് കൊണ്ട് നാടാക കല്യാണം എന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാവ്യ സങ്കല്പത്തെ ചലച്ചിത്ര ഗാനത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന കവിയായിരുന്നു പി ഭാസ്കരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഒറ്റക്കമ്പിയുള്ള തമ്പുരു വയലാർ ഗർജിക്കുന്നു ഓടക്കുഴലും ലാത്തിയും കായൽക്കാറ്റ് ഓർക്കുക വല്ലപ്പോഴും മുഖത്തോട് മുഖം കർഷക ഗാനം എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ കവിതാ പുസ്തകങ്ങൾ കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായുണ്ട് പിന്നെ പി ഭാസ്കരൻ മാഷുടെ സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ തന്നെ ആയി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാഴിയൂരിപ്പാല് പി ഭാസ്കരൻ്റെ സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പല പുസ്തകങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ സമാഹരിച്ചതായി ഉണ്ട് സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവ സിനിമാ നിർമ്മാണം എന്ന പേരിൽ പുസ്തകം ആയിട്ടുണ്ട് കാടാറു മാസം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കൃതി പി ഭാസ്കരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ജനകീയമായ ഗാനങ്ങളിലൂടെ ഇന്നും വളരെ ഏറെ കാവ്യ സദസ്സുകളിലും ചലച്ചിത്ര ഗാന ഗാനങ്ങളുടെ ആലാപന വേദികളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കവിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാളകൾ എന്ന കവിത ഓർക്കുക വല്ലപ്പോഴും എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കവിതയാണ് ഈ കാളകൾ എന്ന കവിതയുടെ ഒരു പൊതുവായ അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം കവിതയിലേക്ക് പോകാം കാളകൾ എന്നത് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കാളവണ്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന കാളകളെയും ആ കാളകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാളവണ്ടിക്കാരനെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു കവിതയാണ് തോളത്ത് നിരന്തരമായി ഭാരം വഹിച്ചുകൊണ്ട് തോളല് കുനിഞ്ഞു പോയ കാളകളെയും അതുപോലെ തന്നെ തോളല് കുനിഞ്ഞ ഭാരം പേറി അവശനായ ആ വണ്ടിക്കാരനെയുമാണ് കവി ഇവിടെ നമുക്ക് മുന്നിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഒട്ടേറെ കാലമായി വല്ലാത്ത കഷ്ടതകളെല്ലാം സഹിച്ച് നിരന്തരമായ അധ്വാനത്തിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം വളരെ പൊടുന്നനെ ഒരു അന്ത്യം വന്നു പോകുന്ന ആ വണ്ടിക്കാരനെയാണ് ഇവിടെ കാളകൾ എന്ന കവിതയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണമായ ഒരു ചിത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കവിത വല്ലാത്ത ഒരു ദുഃഖം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിഷാദം നിറഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തെ ഈ കവിതയിൽ കവി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിന് ഉചിതമായ ഒരു ഭാഷാ രീതിയാണ് ഈ കവിതയിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് ആ കവിത ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്കാം 
தோளத்து கனம் தூங்கும் வண்டிதன் தண்டும் பேரி காளகள் மந்தம் மந்தம் இழஞ்சு நீங்கிடும்போ மற்றொரு வண்டி கால மனுஷாகாரம் பூண்டிட்டற்றத்து வண்டி கையில் இரிப்பு கூனி கூடி தோளுகள் குனிஞ்சிட்டுண்டவன்னும் சொஜீவித நாளுகள் தல்கண்டத்திலேற்றிய நுகம் பேறி காலுகள் தேஞ்சிட்டுண்டின்னவன்னும் நெடுநாளக்காலத்தின் கராளமாம் பாதகள் தாண்டி தாண்டி துர்விதி குடிச்சென்னும் மிழிநீர் வற்றிக்கையால் நிர்விகாரங்களானா கண்ணுகள் நிர்ஜீவங்கள் மண்ணின் நிலைக்காத்த பிரகரம் சகிக்கையால் புண்ணுகள் படர்ந்திட்டுண்டவன்னும் கரள் காம்பில் ஒட்டேற காலம் முன்பில் அச்சறு பஞ்சக்குடில் தொட்டிலில் கைக்குஞ்ஞாயி பிறந்த காலம் முதல் லட்சியமெங் அறியாதே மிருத்யுவின் பயானக சிட்சையில் பயம் பூண்டு காட்சணம் பதராதே ஜீவிதம் கயற்றியோருள்கடபாரம் திங்கும் ஆவண்டி வலிக்கையான இசாது நாளில் நாளில் ഈ കവിതയിലെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ ചൊല്ലിയത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം എന്താണ് കവി എന്താണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് തോളത്ത് ഖനം തൂങ്ങും വണ്ടിതൻ തണ്ടും പേറി കാളകൾ മന്ദം മന്ദം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിയിടുമ്പോൾ തോളത്ത് ഖനം തൂങ്ങുന്ന വണ്ടിയുടെ തണ്ട് പേറിക്കൊണ്ട് തോളിൽ വളരെയേറെ ഖനം എന്ന് വെച്ചാൽ കനം തന്നെ കനം ഉള്ള വണ്ടിയുടെ തണ്ട് വണ്ടിയുടെ തണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ആ വണ്ടിയുടെ മുൻ ഭാഗത്തുള്ള ആ തണ്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ തിരശ്ചീനമായി വെക്കുന്ന നെടുകെ വെക്കുന്ന ഒരു തണ്ടാണ് കാളകളുടെ എന്താണ് കാളകളുടെ ശിരസിൻ്റെ പിന്നിലായിട്ട് വെക്കുക അങ്ങനെയാണ് കാളവണ്ടിയുടെ ഒരു ഫിറ്റിംഗ് അതാണ് ഒരു കാര്യം ഇതിനിടയ്ക്ക് സൂചിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു കാളവണ്ടി എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് അധികം പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ കാളവണ്ടിയുടെ ചിത്രം എന്തായാലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും കാളവണ്ടി പക്ഷേ നമ്മുടെ വഴികളിൽ ഇന്ന് അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല പണ്ട് യാത്രയ്ക്കും ഈ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കാളവണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ കാളവണ്ടിക്കാർക്ക് നല്ല ഒരു തൊഴിൽ ഉ തൊഴിലായിരുന്നു അത് പിന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് മറ്റ് വാഹനങ്ങളൊക്കെ ആയതിന് ശേഷം കാളവണ്ടി പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്നിപ്പോൾ യാത്രയ്ക്കോ മറ്റോ കാളവണ്ടി ഉപയോഗിക്കു ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ വയ്യ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എല്ലാവരും തന്നെ കാളവണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിച്ച ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴുള്ള തലമുറയ്ക്കൊന്നും അറിവുണ്ടാവില്ല പഴയ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് ഈ കാളവണ്ടിയും കാളവണ്ടിക്കാരനുമൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് സിനിമയിൽ നമ്മൾ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ കാള ഈ കാളവണ്ടിയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാളവണ്ടി യാത്രയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് കഥകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കാളവണ്ടിക്കാരൻ അഥവാ ഉറങ്ങിയാലും ഈ കാളകൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ സ്ഥലം അറിയാം അത്രേ പോകേണ്ട സ്ഥലം അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി ആണെങ്കിൽ അയാൾ വണ്ടിയിൽ ഒരുപക്ഷെ കിടന്നുറങ്ങും കാളകളങ്ങനെ അയാളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എത്തിക്കും എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു ജീവിതത്തിന് ഒരു വലിയ ഒരു പരസ്പര ബന്ധം ഉണ്ട് ഒരു തൊഴിൽ എടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന 
മൂന്ന് പേർ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് കാളകളും ആ കാളവണ്ടിക്കാരനും അവർ മൂന്ന് പേരും ഒരു കാളവണ്ടി എന്ന ആ ഒരു ഒരു വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അഭേദ്യമായി യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക തോളത്ത് വല്ലാത്ത ഘനത്തോട് കൂടിയുള്ള വണ്ടിയുടെ തണ്ട് പേറി കാളകൾ അങ്ങനെ മന്ദം മന്ദം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുകയാണ് ഈ കവി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കവി ഒരുപാട് പദങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ചില പദങ്ങളാണ് ഒരേ അർത്ഥമുള്ള പല പദങ്ങളുണ്ടാകും അതിൽ നിന്ന് ചില പദങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഘനം ഉദാഹരണം പറയാം ഘനം അതിന് കനം എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് അതായാലും മതി പക്ഷേ കനത്തിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ഭാരത്തിന് പകരം ഘനം എന്ന് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആ ഘനം എന്ന വാക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി ആ വണ്ടിയുടെ തണ്ട് പേറിക്കൊണ്ടുള്ള കാളകൾ വഹിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത എന്താ പറയുക ക്ലേശത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ചിത്രം മനസ്സിൽ ഉദിക്കുകയാണ് കനം തൂങ്ങും എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു നോക്കൂ അപ്പോൾ അറിയാം ആ വ്യത്യാസം ഘനം തൂങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഘനം തൂങ്ങുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ അവർ ആ വണ്ടിക്കാളുകൾ അങ്ങനെ ഭാരം പേറി പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്ത വരി എങ്ങനെയാണ് മന്ദം മന്ദം ഇഴഞ്ഞ് നീങ്ങിയിടുമ്പോൾ അല്ലേ മന്ദം മന്ദം ഇഴയുക എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗം ആ ഭാരം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വളരെ സാവധാനമായി പോവുകയാണ് ഭാരം കൂടുതലാണ് പിന്നെ അവശരുമാണ് അവശരായിട്ടുള്ള പ്രായം ചെന്നിട്ടുള്ള കാളകളാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ വളരെ പതുക്കെയാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ അർത്ഥം കൃത്യമായി കൊണ്ടുവരുന്ന വാക്കുകളെയാണ് കവി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് കവി പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് പ്രത്യേകത ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ആ സന്ദർഭത്തിന് ഉചിതമായ ആശയത്തെ കൃത്യമായി അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന അത്രയ്ക്ക് സമർത്ഥമായ പദങ്ങളെയാണ് കവി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കവിത വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ആസ്വാദനമൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ് മന്ദം മന്ദം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിയിടുമ്പോൾ മറ്റൊരു വണ്ടിക്കാളം മാനുഷാകാരം പൂണ്ടി ടറ്റത്ത് വണ്ടിക്കൈയിൽ ഇരിപ്പൂ കൂനിക്കൂടി കൂനിക്കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് കൂനിക്കൂടി ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ മറ്റൊരു വണ്ടിക്കാള മാനുഷാകാരം പൂണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ആകാരം പൂണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ രൂപം പൂണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ രൂപമെടുത്ത് ഒരു മറ്റൊരു വണ്ടിക്കാള ആ വണ്ടിക്കയ്യിൽ ഇരിക്കുകയാണ് കൂനി കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരെയാണ് വണ്ടിക്കാള എന്ന് പറയുന്നത് ആ വണ്ടിക്കാരനെ തന്നെയാണ് കാളവണ്ടിക്കാരനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വണ്ടിക്കാള മറ്റൊരു വണ്ടിക്കാള എന്ന് കവി പറയുന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം അയാളും എന്താണ് ഒരു സവിശേഷമായ ഒരു ബുദ്ധിയുടെ ചൈതന്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത വണ്ടി കാര്യം പറയുന്നതനുസരിച്ച് അങ്ങനെ സ്വന്തമായൊരു ലക്ഷ്യബോധമൊന്നും ഇല്ലാതെ നീങ്ങുന്ന ആ കാളകളെ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിക്കാരനും എന്ന ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് അവിടെ എത്തുകയാണ് അയാൾ അങ്ങനെ ആവാൻ കാരണം എന്താണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാരാബ്ധമാണ് എന്നാണ് കവി പറഞ്ഞു തരുന്നത് തോളുകൾ കുനിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവനും അവൻ്റെയും തോളുകൾ കുനിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കാരണം സ്വജീവിത നാളുകൾ തൽക്കണ്ഠത്തിൽ ഏറ്റിയ നുഖം പേറി നുഖം നുഖം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാളവണ്ടിയുടെ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു തണ്ട ആണ് നുഖം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വജീവിത നാളുകൾ സ്വന്തം ജീവിത നാളുകൾ ജീവിതകാലം എന്ന് അർത്ഥമെടുക്കാം ജീവിതത്തിൻ്റെ നാളുകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ അതായത് ജീവിതകാലം തൽക്കണ്ഠത്തിലേറ്റിയ നുഖം പേറി തൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഏറ്റിയ ആ നുഖത്തിൻ്റെ ഭാരം കൊണ്ട് അവൻ്റെയും തോളുകൾ കുനിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെ അർത്ഥം കാലുകൾ തേഞ്ഞിട്ടുണ്ടിന്ന് അവനും അവൻ്റെയും കാലുകൾ തേഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാളയുടെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് അതാണ് അവനും എന്ന് പറയുന്നത് കാളയ്ക്കും കാളയുടെ തോളുകളൊക്കെ കുനിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാളയുടെ കാലുകൾ തേഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിക്കാരനും എന്ന് അർത്ഥം 
നെടുനാളക്കാലത്തിന് നെടുനാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള കുറേ കാലമായി ഉള്ള കാലത്തിൻ്റെ കരാളമായ പാതകൾ താണ്ടി താണ്ടി കരാളമായിട്ടുള്ള പാതകൾ എന്താണ് കരാളം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഭീകരമായിട്ടുള്ള വളരെയധികം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആ ജീവിത പാതകളങ്ങനെ താണ്ടി താണ്ടി താണ്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിനെ കടന്ന് പോവുക എന്നർത്ഥം താണ്ടുക കടന്നു പോവുക അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാരാബ്ധം കാരണം ആ വണ്ടിക്കാരൻ്റെയും കാലുകൾ തേഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തോളുകൾ കുനിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദുർവിധി കുടിച്ചെന്നും മിഴുനീർ വറ്റിക്കയാൽ നിർവികാരങ്ങളാണ് ആ കണ്ണുകൾ നിർജീവങ്ങൾ നിർജീവം ജീവനില്ലാത്ത എന്താണ് അതിൻ്റെ വിപരീത പദം എന്താണ് സജീവം അല്ലേ ജീവനുള്ളത് സജീവം ജീവനില്ലാത്തത് നിർജീവം നിർജീവങ്ങളായ കണ്ണുകളാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് നിർവികാരങ്ങളായ വികാരങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത യാതൊരു വികാരഭേദങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഒരുപാട് കാലമായിട്ടുള്ള ദുർവിധിയുടെ ദുർവിധി കുടിച്ചിട്ടുള്ള ആ മിഴുനീര് മുഴുവൻ എന്താണ് വറ്റി വരണ്ട് പോയി മിഴുനീര് എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞ് അവസാനം വറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മിഴുനീര് വറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിർവികാരങ്ങളായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മിഴുനീർ വറ്റിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ കരച്ചിൽ പോലും ഇല്ല എന്നർത്ഥം കരയാൻ പോലുമുള്ള കണ്ണുനീരില്ല എന്ന് ചുരുക്കം അങ്ങനെ ഉള്ള നിർജീവങ്ങളായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ ആണ് മഞ്ഞിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ നിലയ്ക്കാത്ത പ്രഹരം സഹിക്കയാൽ പൊണ്ണുകൾ പടർന്നിട്ടുണ്ട് അവനും കരൾക്കാമ്പിൽ മഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമി ലോകം എന്ന് ലോകജീവിതം എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയുടെ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലയ്ക്കാത്ത പ്രഹരം സഹിച്ച് സഹിച്ച് പുണ്ണുകൾ പുണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ച് കാലിലൊക്കെ കരൾക്കാമ്പിൽ കരളിൽ പുണ്ണുകൾ പടർന്നു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് ഒരുപാട് വേനലും വർഷവുമെല്ലാം താണ്ടി താണ്ടി അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ആഘാതങ്ങൾ ഏറ്റുകഴിഞ്ഞ് അയാളുടെ കരൾക്കാമ്പിലും പുണ്ണുകൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്രണങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒട്ടേറെ കാലം മുൻപിൽ ആ ചെറു പഞ്ഞക്കുടിൽ തൊട്ടിലിൽ കൈക്കുഞ്ഞായി പിറന്ന കാലം മുതൽ ലക്ഷ്യമെങ്ങറിയാതെ മൃത്യുവിൻ ഭയാനക ശിക്ഷയിൽ ഭയം പൂണ്ടു കാൽക്ഷണം പതറാതെ എന്താണ് ഒട്ടേറെ കാലം മുൻപിൽ ആ ചെറു പഞ്ഞക്കുടിൽ തൊട്ടിൽ ചെറിയ പഞ്ഞക്കുടിൽ പഞ്ഞക്കുടിൽ പഞ്ഞം പിടിച്ച കുടിൽ പഞ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലായ്മ എന്നാണ് അർത്ഥം ആ വല്ലാത്ത ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുടിലിലെ തൊട്ടിലിൽ കൈക്കുഞ്ഞായി പിറന്ന കാലം മുതൽ തീരെ ചെറുപ്പത്തിൽ വളരെ ഏറെ ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ ഒരു ശൈശവകാലത്തെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അന്ന് മുതൽ ലക്ഷ്യമെങ്ങ് അറിയാതെ മൃത്യുവിൻ ഭയാനക ശിക്ഷയിൽ ഭയം പൂണ്ടു കാൽക്ഷണം പതറാതെ ലക്ഷ്യമെന്താണ് എന്നൊന്നും അറിയാതെ മൃത്യുവിൻ്റെ ഭയാനക ശിക്ഷയിൽ ഭയം പൂണ്ട് കാൽക്ഷണം പതറാതെ മൃത്യുവിൻ്റെ ഭയാനകമായ ശിക്ഷകളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഓർക്കാതെ അതിൽ കാൽക്ഷണം പോലും പതറി നിൽക്കാതെ ജീവിതം കയറ്റിയ ഉൽക്കടമായ ഭാരം ഉൽക്കടം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയധികമുള്ള വർദ്ധിച്ച ഭാരം തിങ്ങും ആ വണ്ടി വലിക്കുകയാണ് ഈ സാധു നാളിൽ നാളിൽ ഈ വണ്ടി വലിക്കുന്ന സാധു വണ്ടിക്കാരനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഉൽക്കടഭാരം തിങ്ങുന്ന വണ്ടി വലിക്കുക എന്നുള്ളത് രണ്ട് അർത്ഥത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ആ കാളവണ്ടി അതാണ് അയാളുടെ അയാളുടെ ഉപജീവന മാർഗം കാളവണ്ടി അങ്ങനെ വളരെയധികം ഭാരം വഹിക്കുന്ന ആ കാളവണ്ടി കൊണ്ടാണ് അയാൾ ജീവിക്കുന്നത് ആ ഭാരം മുഴുവൻ വലിച്ച് വലിച്ച് അവസാനം അയാൾ തളർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരർത്ഥം മറ്റെന്ത് എന്താണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാരം മുഴുവൻ വലിച്ച് വലിച്ച് തളർന്നി തളർന്നിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം രണ്ട് രീതിയിലായാലും ആ വണ്ടിക്കാളകളെ തെളിക്കുന്ന ആ കാളവണ്ടിക്കാരൻ വളരെ ദുസ്സഹമായ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതായ ജീവിത ദുരിതങ്ങളിലൂടെയാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് കവി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു ഇടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് 
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പി കേശവദേവിൻ്റെ ഓടയിൽ നിന്ന് എന്ന ഒരു നോവലിനെ കുറിച്ച് അതിൽ ഒരു റിക്ഷ വലിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതിലെ കഥാപാത്രം ഏ നായകൻ റിക്ഷാക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ഭാരം വഹിക്കുന്ന ഭാരം എടുത്തുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരെ കുറിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം കവിതകളും കഥകളും നോവലുകളും ഒക്കെ വന്നിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു കലാ വീക്ഷണമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃതികൾക്കൊക്കെ പിന്നിലുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് സാമാന്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത ഭാഗം ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് തുടരാം